പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മള് പടിയെല്ലാം നിർത്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോ എടുക്കാലോ മാം അപ്പൊ അമ്മ ഇതാ ഇവിടെ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഇടിച്ചൊക്കെയാണ് ഇടിച്ചൊക്കെ വറവാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ മീൻകറി ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൊയ്യാപ്പള ഈന എത്ര പേരാന്ന് പറയും ഈന എടുക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിന്റെ പേര് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് പേരുണ്ട് വേറെ 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 പേര് ഓരോ നാട്ടില് അപ്പൊ അത് കറിയാന്ന് ആക്കാൻ പോന്നെ അതെല്ലാം ആക്കി ഫുഡ് കഴിച്ച് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സാധനത്തിന് കണ്ടോ ഈ കുഞ്ഞു സാധനം ഉറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ എടുക്കണം അപ്പൊ അപ്പൊ പണിയെല്ലാം തീർത്തിട്ട് ഇച്ചുട്ടിക്ക് മാമെല്ലാം കൊത്തിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചുട്ടി അമ്മേനെ അമ്മമ്മേനെ പറയാ സമ്മതി കൂല സമ്മതി കൂല ഇപ്പൊ തന്നെ അമ്മേനെ മേത്ത് കേറിയിട്ടുള്ള പണി എടുക്കാൻ വിടുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ശേഷം കാണാം അല്ലേ മാം അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് ശേഷം കാണേ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ചൂട് സമയത്ത് പറ്റിയതാണേ കഞ്ഞിയുണ്ട് ചക്ക വറവുണ്ട് വഴുതനങ്ങ വറവുണ്ട് ചമ്മന്തിയുണ്ട് മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് കറി ഉണ്ടേ പക്ഷെ എനിക്ക് കഞ്ഞി പിടിക്കാൻ തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ച് നിച്ചുട്ടിനെ ഉറക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ ഇത് ഇതിനിടക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചൊരു സാരിയാ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് എപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള കോലല്ലേ നിങ്ങള് കാണുന്നത് അപ്പൊ അമ്മ സാരി കൊടുത്തു അമ്മ സാരി കൊടുത്ത കോഴി പോയി ഞാനും മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് വന്ന് അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ കോലത്തിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇന്ന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വെറുതെ ഒരു ചിറ്റാറ്റ് പോലെ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെയിലി വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ അപ്പൊ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വീക്കിലി അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഡെലിവറി സ്റ്റോറി കമ്പാരിസൺ ആവാന്ന് അതായത് അമ്മേന്റെ ഫസ്റ്റ് ഏത് വർഷം അമ്മ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വേഴ്സസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അത്രയും ആ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ഡെലിവറി സ്റ്റോറീസ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഏട്ടന്റെ ബർത്ത്ഡേന്റെ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതാണേ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തോ അതൊന്ന് തിരക്കായിട്ട് പിന്നെ അമ്മ എടുക്കാന്നല്ല അമ്മേനോട് ജസ്റ്റ് ഏട്ടന്റെ ഡെലിവറി ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്നെല്ലാം ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അത് വിട്ടുപോയി തിരക്കായിട്ട് അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഇപ്പം ചെയ്യാം നാളെ ഏട്ടന്റെ ബർത്ത് ആന്ന് അഗിയേട്ടന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് നാളെ ഏപ്രിൽ അല്ല മാർച്ച് പത്തിന് അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ല മാം വെറുതെ ഒരു എന്നൊരു എന്റർടൈൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് നയൻറ്റി ടുവിൽ മാർച്ച് പത്തിന് അമ്മ അപ്പൊ അമ്മ ഇപ്പൊ വലിയ കൊടവയറും വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അമ്മ എപ്പോഴും പറയൂ കേട്ടോ ആ പ്രസ ഇവർ രണ്ടാളും ബർത്ത് ഡേന്റെ സമയത്ത് ഇതാ ഞാൻ വലിയ വയറും കൊണ്ടാന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പണിയൊന്നും എടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം അമ്മ എപ്പോഴും അപ്പൊ ആ ഡെലിവറി എങ്ങനെയാണ് അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് അമ്മ നേരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ അഗിയേട്ടന പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോ അമ്മ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആ വർഷം തന്നെ സെൻസസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മോളെ സെൻസസില് സെൻസസില് ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ് റൈറ്റാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കളക്ടറേറ്റിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ആയതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി മാർച്ച് പത്തിന് ഡെലിവറി ഫെബ്രുവരി ആ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് അവിടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഡെലിവറി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഞാൻ നിർത്തി ജോലി നിർത്തുമായിരുന്നു അത്ര വരെ പിന്നെ അമ്മ ഡെയിലി ബസ് കയറിയിട്ട് പോവായിരുന്നു വലിയ വയറും അപ്പൊ അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കും പ്രഗ്നന്റ് ആവുമ്പോ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അന്നേരം തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കല്യാണം മെയ് ഇല്ല മോളെ മെയ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് അമ്മേന്റെ കല്യാണം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പേ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ കല്യാണത്തിന് ഒരു മാസം മുമ്പേ എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടിയത് അപ്പൊ അമ്മക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള പോലെ ഛർ
എത്ര ദൂരങ്ങളാന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഒന്നോ ഒന്നര മണിക്കൂർ ദൂരം മെയിൻ വ്യത്യാസം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ജനറേഷനിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ എന്തെല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങും ഛർദി റെസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം തുടങ്ങും നിങ്ങളാകുമ്പോ പിന്നെ നടക്കലുമല്ല നമ്മൾ അരിയാർക്ക ഒരു സംവിധാനം നമ്മളെ വീട്ടിലില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കറണ്ട് പോലും ആ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുക ഇത് കറണ്ട് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ കാലത്ത് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ അമ്മമ്മേന്റെ എല്ലാം കേൾക്കല്ലേ മറ്റേ സിനിമയിലും കേൾക്കുന്ന പോലെ നെല്ല് കുത്തി കൊടുക്കുമ്പോ പോയി പ്രസവിച്ചിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പാടത്ത് അവർക്ക് ഇത് പുല്ലരിയുമ്പോ പോയിട്ട് പ്രസവിച്ചിട്ട് വന്നു അതുപോലെ അപ്പൊ ഓരോ ജനറേഷൻ മാറുമ്പോ അതിന്റെ പ്രശ്നമായി അല്ലെ നമ്മളതെല്ലാം പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ കുറെ എന്തെല്ലോ മാറ്റല്ലേ നമ്മെ നനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ നടക്കുന്നില്ല വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഓരോ ജനറേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയപ്പ തന്നെ മറ്റേ സ്കാനിങ്ങും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും അതും ഇതും എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സമയത്ത് അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അത് പറയുമ്പോ നമ്മ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അമ്മ ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ ഈ പാപ്പനശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മോനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റലാണ് വെറുതെ രണ്ട് ഓടില് ചെറിയ രണ്ട് ബിൽഡിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായത് ഒരു കരുനാരൻ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അയാള് മെറ്റേണിറ്റി ഡോക്ടർ ആയിരുന്നേ അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങള് പത്ത് മാസം പഞ്ചായത്ത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏ സാറ് ഒരു സ്റ്റെത്ത് വെച്ചിട്ട് വരെ നോക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഭയങ്കര അതിശയാ സാറ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുക സ്റ്റെത്ത് വെച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാറിങ്ങനെ നോക്കും ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മള് കാണിച്ചപ്പോ മുതൽ തന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അത് ഇത് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് സമയത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത് കൂടുതലല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം മരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ കൂടുതലല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം അനോമലി സ്കാനും മറ്റേ എല്ലാ സ്കാനിങ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ മുന്നേ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലോ വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ അന്നത്തെ അന്ന് എന്റെ അതിശയാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞോളൂ എന്തോ ഒരു ഒന്നും തൊട്ട് നോക്കുക സ്റ്റെത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് അത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോ അത് വേണ്ടി വരില്ല അമ്മ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിലേക്ക് വായിക്കി വെച്ചു ഇപ്പൊ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കുക ഓരോ പോക്കിലും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം അമ്മേന്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നോർമൽ ഡെലിവറി അമ്മേന്റെ രണ്ട് നോർമൽ ഡെലിവറി തന്നെയാണ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പെയിൻ വന്ന പെട്ടെന്ന് പെയിൻ വന്നത് നമ്മളെ രാവിലെ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണി നാല് മുക്കാൽ അഞ്ചു മണിയാണ് അപ്പോഴേ ഞങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു മാവുണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞം പാട്ടിന്റെ ആ മാവിന്റെ വലിയൊരു കൊമ്പ് പൊട്ടി ഞങ്ങള് വീട്ടിലേക്കാന്ന് വീഴേണ്ടത് ശരിക്ക ആ നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ മാ പൊട്ടി വീഴുന്ന വെച്ചിട്ട് അമ്മ ചാടി ഇടീറ്റു നമ്മ ചേട്ടൻ നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ മേലെ ഓടിന്റെ വീടല്ലേ വീട്ടിന്റെ മേലെ വീട് അമ്മ ചാടി ഇടീറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓടി വന്ന് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോ മാവിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ മാങ്ങി വലിയ മാവിന്റെ കൊമ്പും ഞാൻ വെച്ചു ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിന്റെ മേലെ വിളിച്ച അതും ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വെള്ളം ഞാൻ ബാത്റൂം പോയിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ മോളെ ആ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞേ അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു അത് അമ്മ ഉത്തരവാദിത്തിന് ബാക്കിയായിരിക്കും മോളെ ഈ സമയം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താന്ന് അറിയില്ല മൂത്രല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ ഒരു ഇട്ട ഒരു മാക്സി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മാക്സി ഇവിടെ അന്ന് വണ്ടി ഉണ്ടാ മോളെ ആ ഏരിയയിൽ ഒന്നും വണ്ടിയില്ല എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ ഒരു സ്കൂൾ സ്കൂൾ വണ്ടി ഉണ്ടോ ചന്ദ്രട്ടന്റെ സ്കൂൾ ആ സ്കൂൾ വണ്ടി ചന്ദ്രട്ടന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് പോയപ്പോ ചന്ദ്രട്ടൻ അയ്യോ ശ്രീധരട്ട പിന്നെ പെട്രോൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂരം
വാക്കം എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് വാക്കം വെച്ച അടിക്കൊന്നും അതിൽ വെച്ചും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ പെയിനും ഇല്ല ഒട്ടും അമ്മ പെയിൻ അറിയാത്ത ഡെലിവറി ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഡെലിവറി പെയിൻ ഡെലിവറി പെയിൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ സാറ് സാറ് പിന്നെ മെറ്റേണിറ്റി ഡോക്ടർ അല്ല സാറിൻ ഡോക്ടർ എന്നിട്ട് വേറെ ശിശു ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഹെഡ് ആ സിസ്റ്ററാണ് എന്റെ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്റെ സാറിന്റെ അവസാനം കുറെ നേരമായിട്ട് മോൻ വരുന്നില്ല പിന്നെ വാക്കം വെച്ച് നോക്കി അവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ എന്നാണെന്ന് അറിയില്ല അവർക്ക് തീരുമാനം ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു നായക് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് എന്റെ നായക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സാറ് മെറ്റേണിറ്റി ഡോക്ടർ അല്ല ഇത് സിസ്റ്ററോട് പറയും ഇത് പല കഴിച്ചില്ല പറയോ എന്റെ സിസ്റ്ററെ ഒന്നും നായക് ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നാട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് സിസ്റ്റർ ഓട്ടാണ് ഓടുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്ന മോളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ സാറിനാന്ന് പ്രശ്നം തേച്ചും പ്രധാന ഡോക്ടർ എന്റെ നായക് ഡോക്ടർ ഒരു വൈറ്റ് ട്രൗസറും ഒരു വൈറ്റ് ബനിയനും ഇട്ടിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ബാറ്റും കൊണ്ട് ഓടി വരുവാ ഇത് ബാറ്റും കൊണ്ട് ഓടി വന്ന് ഒരു തള്ളി തുറന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ആ സാറ് തള്ളി വരുവേക്കും മോൻ പുറത്ത് അപ്പാട് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് വന്നു മുടി എൽ ഡി നിന്റെ ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വന്ന ഞാൻ കാല് കുത്തിയല്ലേ നീ പ്രസവിക്കുമെന്ന് എന്റെ സാറ് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിന്റെ ജാതകത്തിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ ആ ഒരു ഡെലിവറി മറക്കാൻ പറ്റാറില്ല കുഞ്ഞു പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉള്ള കെയറിംഗ് അല്ലോ ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ ആക്കണം ഡോക്ടർ വരുക സിസ്റ്റർ വരുക പാമ്പർ വരുക അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവല്ല എല്ലാം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ചേച്ചി ലെറ്റർ എഴുതി ഒരു കത്ത് എഴുതി വിട്ടു മോളെ ഡെലിവറിക്ക് പോകുമ്പോ ഇന്നെന്ന സാധനം നീ എടുത്തു വെക്കണം തുണികളാണ് മോളെ നിങ്ങള് പറഞ്ഞത് സംഭവിച്ച ഒന്നും ഇല്ല കൊറേ ചേച്ചി പറഞ്ഞ സാരിന്റെ ലുങ്കിന്റെ അമ്മേന്റെ അച്ഛന്റെ വെള്ളമുണ്ട് എല്ലാം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചേച്ചി പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ എഴുതി അതൊക്കെ പിന്നെ സോപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ കുഞ്ഞുടുപ്പ് നമ്മളെ പോലെ ഡെലിവറി ബാക്ക് പാക്കിംഗ് എല്ലാ സംഭവങ്ങള് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആകെ തുണിയല്ലേ പേരിലൊന്നും നമ്മള് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ വേണമെന്ന് പറയുമല്ലോ പ്രായമുള്ളവര് അതൊക്കെ ഞാൻ അമ്മ അമ്മക്കൊന്നും ആവില്ലല്ലോ മോളെ നമുക്ക് പ്രായല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ബാഗിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഷോൾ ചേട്ടൻ ഉണ്ടുമ്പോ ഷോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോൻ ചൂട് അന്നേരം പിന്നെ ഇടാ നമ്മൾ അന്നേ പറഞ്ഞല്ല അമ്മ എന്റെ ഏച്ചി അമ്മേന്റെ ഏച്ചി അന്നേരം നാട്ടിൽ വലുമ്മ ഡൽഹിയിലാണ് പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് അമ്മേന്റെ അമ്മയാണ് ഇവരെ കൂടെ അമ്മമ്മക്ക് പിന്നെ വയ്യാത്തോണ്ട് ഫുള്ള് അച്ഛൻ തന്നെ അല്ലെ എല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും എല്ലാം ആ പിന്നെ ചേട്ടന്റെ വീട്ട് കൊണ്ടാക്കി ഏഴാം മാസം കൊണ്ടാക്കി അന്ന് തന്നെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നല്ല മോളെ അപ്പൊ അന്ന് ചേട്ടൻ തന്നെ എന്നെ എനിക്കത് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയെ സോറി പിന്നെ എന്നെ അത്രക്ക് കെയർ ചെയ്ത എന്റെ ഏട്ടൻ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോ ചേട്ടൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരാളോട് എനിക്കൊന്ന് സമയമില്ല നിന്നവരെ കൂടെ പോയിക്കോ എന്റെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ എല്ലാ മാസവും ചെക്കപ്പിന് ഏട്ടൻ തന്നെ കൂടെ വരുക എന്നിട്ട് കരുനാരായണ ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചു ശ്രീധരൻ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഏട്ടച്ചി എന്ത് അല്ല സാധാരണ ഭാര്യ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് അമ്മ പെങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ് അവരെ ബന്ധുക്കള് ആരെങ്കിലും ലേഡീസിന്റെ കൂടിയാണ് എല്ലാവരും പോയത് പക്ഷെ ഇത് ഈ പത്ത് മാസം നിങ്ങളാന്നല്ലേ കൊണ്ടുവന്നതിന് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറയും എന്റെ ഭാര്യയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്തിനാ ആ ഒരു റിസ്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് ചേട്ടൻ ആ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്നോ ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെ ചേട്ടനായിട്ട് പോകാൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ തന്നെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ വെക്കുമ്പോ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചേട്ടൻ വെക്കും അപ്പൊ ഫുള്ള് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഫുള്ള് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ മൊത്തം മാറിയില്ല അല്ല മാം ഈ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തെല്ലോ പോയാട് അത് ടെസ്റ്റ് ഇത് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കൊറേ ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം നടത്തു ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റും സ്കാനിങ്ങും അല്ലാതെ
പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പെൻസിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ തൊട്ട് വലിയ സൂചിയാണ് അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം രണ്ട് ഇടുപ്പിന് മാറി മാറി അവരടിക്കും ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നത് ആ ഫൈവ് ഡേയ്സ് അവര് ഈ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ എന്തല്ലോ മരുന്നുകളും ടാബ്ലറ്റ്സും കാൽസ്യം അയോണ് മറ്റേത് മറിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഗുളിക പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ പക്ഷെ അത്ര ഗുളികകളൊന്നും എന്റെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഓർക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മോളെ അപ്പൊ രാവിലെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നാം തോന്നും മോർണിംഗിൽ കഴിക്കുന്നത് അത്രേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഗുളികകളും ടോണിക്കും ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡെലിവറി അമ്മ അത് അധികം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലല്ലോ ഏട്ടനും അർജുനും അമ്മയില് മൂന്ന് വയസ്സ് അപ്പൊ ഏട്ടൻ രണ്ട് വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും തന്നെ രണ്ടു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ വീണ്ടും പ്രഗ്നന്റ് ആയല്ലോ അതും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് അത് ഏതാ കൊയിലല്ലേ അത് കൊയിലിച്ചുന ഞാൻ പ്രസവിച്ച അതേ ആശുപത്രിയിലാണ് അമ്മ ഏട്ടന് പ്രസവിച്ചത് പക്ഷെ അതിന് അമ്മ താമസം മൊറേഡായിരുന്നില്ല ആ ചുങ്കത്ത് അല്ല അപ്പം ചേട്ടന് അങ്ങ് മല സൈഡ് ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പം മോറേൽ നിന്ന് എന്തായാലും പോയിട്ട് വരാനാവൂലല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വീട് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് അപ്പൊ തളാപ്പില് ഒരു കോട്ടേഴ്സ് ഏഴ് റൂമുള്ള കോട്ടേഴ്സ് ആയി കിട്ടിയ അതുകൊണ്ട് നടന്നി ചെന്നെയാന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആശുപത്രി പോവുക അത് ചേട്ടൻ തന്നെ പത്ത് മാസം ചേട്ടൻ രാവിലെ ഇല്ല ഇല്ല അർജുൻ അല്ല അർജുൻ ഉണ്ടായപ്പോ മോളെ എന്നെ പള്ളിക്കുന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ പക്ഷെ എന്റെ ഡെലിവറി ഫെബ്രുവരി അല്ലേ നമ്മള് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ടെമ്പറി ആയിട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും ചെയ്തിന് അർജുൻ പ്രസവിക്കുന്ന ആ പ്രഗ്നന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പോയില്ല മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ അവിടെ എച്ച് പോകുന്ന അത് സാരമില്ല പാടൊക്കെ എടുത്ത് തീർത്താൽ മതി ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഞമ്മള് വേണ്ട മേഡം അതൊരു മനസ്സിനൊരു ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് അർജുന ആ വർഷം പോയിട്ടില്ല മോനൊരു വയസ്സാവുന്നതിനും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്തും ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ചേട്ടൻ രാവിലെ ചേട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടന്റെ കയറിങ് രാവിലെ ഏട്ടൻ ചോറും കറി ആക്കിട്ട് പോകും രാവിലെ തന്നെ ചോറും കറി ഒരു വറവ് ആക്കിട്ട് പോയാൽ അന്ന് ദിവസം ആ ഫുൾ ദിവസം ഞങ്ങളെ ഫുഡ് അതാണ് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ വേഗം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കും മോനുണ്ടല്ലേ മോൻ കിടക്കും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിനോ അതെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ ഡെലിവറി എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെയിൻ വന്നിട്ട് പോയതാ കൊലിയിലേക്ക് ആ അതും ഇതും വെള്ളം പെയിൻ ഡയറ്റ് ചെയ്യില്ല എനിക്ക് അതും ഇതുപോലെ പത്ത് മാസം ആയപ്പം ഞാൻ ചോറ് അവിടെ ടേബിളും കാര്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചോറിലെ താഴെ ഇറക്കി വെച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പോയിട്ട് വിളമ്പാൻ വേണ്ടി ഏട്ടൻ ചോറ് തട്ടി ഈ ഒറ്റ ഇരുത്തി ഇരുന്നു താഴത്ത് കോരാൻ വേണ്ടി ആ കോരുന്നാ ഒരു വെള്ളം വെള്ളം പിന്നെ മുന്നനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ മോളെ വെള്ളം പോയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അമർ ചേട്ടാ ആ വെള്ളം പോന്നാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ചേട്ടൻ ഞാനും പിന്നെ അവിടെ ഏഴ് ഏട്ടന്മാരുണ്ട് കോട്ടേഴ്സ് എന്റെ എന്റെ ഏട്ടൻ നടക്കുക ഏഴ് ഏട്ടന്മാരുണ്ട് പിന്നെ അവര് പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഓടി വന്നു ഓട്ടോഷ വന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ നടത്തി എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ ഇല്ല അന്നേ പെയിൻ വന്നിട്ടില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പം ഈ ഏട്ടന്മാരെല്ലാം കൂടെ തന്നെ അടുത്ത ബാക്കിൽ ഓട്ടോയിൽ വന്നു അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു ലേഡി ഭയങ്കര ബഹളാക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഡെലിവറി റൂമിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കൂളായിട്ട് പോയി അവരെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു അവിടെ കിടന്നു എനിക്ക് ഏട്ടന്മാർ തിരിച്ചു കുറെ ഒരു മണിക്കൂർ കാത്തു നിന്ന് ഏട്ടന്മാർ തിരിച്ചു വന്നു എന്റെ ബീനേജ് അവരെ ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു പ്രേമ ഓള് നാളെ മാറി നന്നായിട്ട് പ്രസവിക്കൂല ഇട്ടാ വേറൊന്നും ഉണ്ടാർന്ന് കിടന്ന് കരീന്ന് അതിപ്പായിട്ടുണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പേനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അത് കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കുന്ന പത്തരക്ക അങ്ങനെ പത്തര പത്തേ മുക്കാലായിട്ട് വന്ന മോനെ പ്രൊസീസ് സമയം ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ എട്ടര എട്ടേ മുക്കാലായിനല്ലോ മോളെ പിന്നെ പേൻ വന്നു അങ്ങനെ ഡെലിവറി പെയിൻ അത് അർജുന്റെ ആണ് ഡെലിവറി പെയിൻ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർക്ക് പെയിൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിട്ടില്ല മോളെ കിടക്ക് ആയിട്ടില്ല മോളെ കിടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പെയിൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത് നല്ലൊരു പിടുത്തം പിടിച്ചിന് പെയിൻ അപ്
ആ വേദന ഫുള്ള് സഹിച്ചിട്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വേദന സഹിക്കണം അപ്പൊ രണ്ടും സഹിക്കേണ്ടി വരും ചെലവരിക്ക അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സിസേരൻ കഴിഞ്ഞ വേദന തന്നെ എന്റെ അപ്പൊ ആലോചിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെറിയ വേദന വന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് വേദന നാലാമത്തെ വേദന കലശലായിട്ട് പിടിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ എണീറ്റ് വന്ന് ചോദിച്ചു മോളെ എന്തുണ്ട് ഞാനിട്ട് ഇരിക്കണോ ഞാൻ പോണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ കൈപിടിച്ച് ചുമരല്ല സ്ഥലത്ത് വല്ല വേദന ഉണ്ട് അപ്പൊ വേഗാവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ കുഞ്ഞ് വന്നിട്ടായാലും ഇപ്പൊ കുറെ സംഭവങ്ങളില്ല അല്ലെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നതായാലും പിടിക്കുന്നതായാലും പണ്ടൊന്നും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഒരു ചിന്ത ഞാൻ തന്നെ അത് അതിന്റെ എന്താ പറയാനല്ല മോളെ ഞാൻ തന്നെ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിച്ചത് കേട്ടാ അമ്മ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വന്നു അച്ഛൻ അന്നേരം കുറച്ച് ബി പി ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മൊറേലല്ല അച്ഛൻ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഒറ്റക്ക് നിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അമ്മ നിക്കാൻ മോളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത് പക്ഷെ എന്റെ എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും മൊറേന്ന് പെങ്ങളെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പെങ്ങൾ ഭർത്താവല്ല മരുമൻ രാഘോട്ടൻ പിന്നെ പഞ്ചേശ്വര ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പറ്റുന്നില്ല മാമന് അതുകൊണ്ട് അമ്മായി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മേനെ അർജുന്റെ അർജുന്റെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ പതിനഞ്ചാം ദിവസം തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ മോനെ കുളിപ്പിക്കുക ഞാനും ചേട്ടനും ആ ചേട്ടൻ ഞാനും കൂടിയിട്ട് കുളിപ്പിക്കുക ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് മെല്ല തല ഇന്ന് ആദ്യം മേലെല്ലാം കഴിയും പിന്നെ തലയെല്ലാം കഴിയും എനിക്ക് കുളിപ്പിക്കലൊന്നും മറ്റേ മൂത്തമാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മ എന്നെ ചെയ്ത് പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം തൊട്ട് എന്റെ മോനെ ഞാൻ തന്നെ കുളിപ്പിച്ചു പേടിയായിരുന്നു ചേട്ടനുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ അത് പതിവ് പോലെ ചോറും കറിയെല്ലാം വെച്ച് ചേട്ടൻ ഓഫീസിൽ പോകും അത് ഭാഗ്യമില്ല എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മള് വ്ളോഗ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തോണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല യൂട്യൂബില് എന്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൊറോണേന്റെ സമയത്തല്ലേ അപ്പൊ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഷീജി ചേച്ചിയില്ലേ വീഡിയോ എല്ലാം കാണിക്കില്ല അന്നല്ല ഇടക്കിടക്ക് വന്നപ്പോ അപ്പൊ ഷീ ജേച്ചി ആണോ എന്നെ വാവേനി നോക്കാൻ വന്ന അപ്പൊ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായി തോന്നു അല്ലേ ഷീജി ആ എട്ട് ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഷീ ജേച്ചി വരാൻ തുടങ്ങി എട്ട് ദിവസം ആയപ്പോ ഇവിടെ ഏട്ടനും തക്കടവനും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പൊ പിന്നെ ഷീ ജേച്ചി ഇവിടെ ഡെയിലി നിക്കലില്ല വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് പോണം അവിടെ ഭർത്താവും മക്കളും ഒറ്റക്കായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പോന്നോണ്ട് ഷീ ജേച്ചിക്ക് വന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഷീ ജേച്ചി വരാണ്ടായി അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് മാത്രമായി ഇടാം ഏട്ടനും തക്കടും മേലെ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മേലെയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാരും താഴെയല്ല കുളിയും പ്രസവിച്ച കുളിയും ഇപ്പൊ മറ്റേ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിയും അതെല്ലാം ഷീ ജേച്ചി തകൃതിയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടാണി അതോടെ അതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പായി ഇപ്പൊ അമ്മ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ അർജു അർജു ആണ് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാം എന്റെ കാര്യമെല്ലാം അർജു നോക്കും വാവേന്റെ കാര്യമെല്ലാം അമ്മ നോക്കും അങ്ങനെ രണ്ടാളും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെല്ലാം ചെയ്തോണ്ട് ആ ഡേസും നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത് ആ ഡേസും തരണം ചെയ്ത് പിന്നെ വാവേന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് എല്ലാം കഴിയുന്ന വരെ ഇവർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മേലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മാസം ഫുള്ള് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ആയിരുന്നല്ലോ അവർ ഇരുപത്തെട്ട് ആയപ്പോഴാന്ന് അന്ന് ആന്ന് അവർക്ക് ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് ആയി എല്ലാം ആയിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ അമ്മക്കും ഭയങ്കര തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കുള്ള ഫുഡ് നേരാൻ നേരം അവരെ നോക്കണം വാവിനി നോക്കണം എന്നെ നോക്കണം എല്ലാം കൂടെ അതൊരു വല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അച്ഛനും പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ അന്നേരം വർക്ക് ബാങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടില്ല ഇല്ല റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഏപ്രിൽ അല്ലെ മെയ് ആ മെയിലാണ് അച്ഛൻ റിട്ടയർഡ് ആവുന്നത് പിന്നെ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛന് പോണ്ട അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായി പിന്നെ ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയില്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പെണ്ണാന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞാണാന്ന് അങ്ങനെല്ലാം പറയുന്നത് കേൾക്കും ഇല്ലേ അങ്ങനെയാ ഇപ്പം കഴുത്ത് നല്ലോണം തടിച്ച് കഴുത്ത് കറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കും അറിയലുണ്ട് നമുക്ക് കഴുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ടാണാന്ന് പിന്നെ നല്ല സ്റ്റൈൽ ആവുന്നു അറിയുന്നേക്ക നമ്മൾ നോർമൽ ഇല്ലേനേക്കാളും പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആകുമ്പം കുറച്ച് വെളുത്ത് നല്ല സ്റ്റൈൽ
ഇപ്പൊ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭയങ്കരാണ് ചികിത്സ ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല മറ്റേ ഇടയിലും പോയിട്ട് ആയുർവേദത്തിലെല്ലാം പോയി കടന്ന് ഒരു മാസം കടന്ന് അങ്ങനത്തെ ചികിത്സയെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് ഇപ്പം അതെല്ലാം ഭയങ്കരായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം നല്ലതായിരിക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടാവും നല്ല നല്ലതായിരിക്കും വേറെ അങ്ങനെ എന്തെല്ലോ പറഞ്ഞു പറയുന്ന കേൾക്കാം സിംറ്റം എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആണാന്ന് പണ്ണാന്ന് പറയുന്നതിലെല്ലാം അപ്പൊ ആരോ അന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നോ അമ്മ പറഞ്ഞേക്കാം മുടി നീളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറി കെട്ടണ്ട നീളത്തിലെ മുടി വളർന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അറിയാൻ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം അനുഭവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ടതോ അത് സത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ചൈനീസ് കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കൊന്നും വേണ്ടേ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താക്കാൻ ഏത് കുഞ്ഞായാലും വരട്ടെ വരും പറഞ്ഞാ മതി നമ്മളെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് നോക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൈനീസ് കലണ്ടറിൽ നമ്മള് ആ ഡേറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഗേൾന്ന് തന്നെയാ ഉണ്ടായത് അതൊരു നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്നൊന്നും അറിയില്ല അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണേ നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാന്ന് വന്നത് അല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് താഴക്കാൻ വേണ്ടിയാണേ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഈ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് പണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രസവിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രസവിച്ചിട്ട് അപ്പം കൊണ്ടുപോലെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം കൊണ്ട് അപ്പം കൊണ്ടുവരുക അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട് അമ്മേന്റെ തന്നെ ഉണ്ടായന കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോലെല്ലാം ഉണ്ടായന നടന്നു പോവല്ലേ വേണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം വിശ്വാസം പക്ഷെ ചേട്ടന്മാരുടെ വേണ്ട അന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടണം ചേട്ടൻ അന്ന് തന്നെ പിന്നെ മടിയിൽ അരി ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് തിരിച്ചു വരാന്നാ വരൂല വരണ്ട വരൂല അല്ല അത് എന്റെ മടിയിൽ അരി ഇട്ടിറക്കിയേ പക്ഷെ അന്ന് അരി ഇട്ടിറക്കി ണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളെ വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ നിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇടക്കാൻ കൂട്ടി കേറാൻ പറ്റില്ല അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പോവാം തിരിച്ചുണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടക്ക് വന്ന് പോവാം എന്തോ പറയുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാരും മടിയിൽ അരി ഇട്ടിട്ട് ഇറക്കും നമ്മള് എന്റെ പിന്നെ ഡെലിവറി ഇടെ തന്നെ എന്നാലും ജസ്റ്റ് പേരിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടോലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തിന് അതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് യൂട്യൂബില് ആ ആന്റിയും വല്യമ്മയും ഏച്ചിയെല്ലാം വന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വന്ന് പിന്നെ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഡെലിവറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിച്ചുവിന് അപ്പൊ കൊറോണ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നിച്ചുവിന് നാല് മാസം അഞ്ച് മാസമായിട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അത് ഈ കാലം മാറി നമ്മളെ ഇപ്പൊ അധികം എല്ലാവരും ജോലിക്കാരിലായതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കാൻ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലല്ലേ കൊണ്ടുപോകാനും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനൊക്കെ ഇവരെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരും ആ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സത്യം അല്ല അത് ശരിക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം ശരിക്കും അത് ഇത് പണ്ടേ അമ്മയും അർജുൻ രണ്ടാളും പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ കുഞ്ഞാവുന്നായാലും ഇവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി ശരിക്കും അല്ലെ എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളാടെ ആടുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഉള്ളവർക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ആവണം പിന്നെ ഈ സിസേരിയം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിൽക്കും ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അഞ്ചു മാസം വരെ കുഞ്ഞിനെ കാണാണ്ട് നിന്നാ കുഞ്ഞിന്റെ എന്ത് വളർച്ച ഒന്നും കാണാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നോർമലി പറയല് ചെക്കന്റെ വീട്ടില് ബുദ്ധിമുട്ട് പണിയെടുപ്പിക്കും അത് അപ്പൊ പെണ്ണിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പണ്ടാക്കി വെച്ചോണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ മാറി കാലം മാറി മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറെ പിന്നെ പുറത്തല്ലുള്ളവർ ആടെ തന്നെ അല്ലേ ഗൾഫ് തന്നെ അല്ലേ പ്രസവിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് അമ്മേനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ആളെ ആക്കും അങ്ങനെ അല്ലേ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം മാറി വരണം ശരിക്കും അല്ലേ അതെല്ലാം മാറി മോനെ ഫുള്ള് എൻജോയോട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ വേണ്ടത് 
കെയർ ചെയ്ത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഓരോ ദിവസവും വളർച്ചയായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഓരോ ഭയങ്കര ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലേ വല്യ വല്യ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം ഒക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യത്തെ അല്ലെ മക്കൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ആ ഒരു കെയറും അവരെ വളർച്ചയും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ അല്ലെ എല്ലാവരും ഇനി അങ്ങനെ ആവട്ടെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അമ്മേന്റെ ഡെലിവറി എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കമ്പാരിസൺ പക്ഷെ എന്റെ ഡെലിവറി സ്റ്റോറി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഒരിക്കൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാന്നെല്ല അപ്പൊ അമ്മേന്റെ ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റേതും ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ അല്ല അമ്മേ സിസേറിയൻ സമയത്ത് എമർജൻസി സിസേറിയൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ രമാദേവി ഡോക്ടർ അമ്മേന്റെ ബാറ്റം കൊണ്ട് വന്നു പറഞ്ഞാല് ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ നിന്നില്ല ഇങ്ങനെ സാരിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഏതോ ഒരു സാരിയെല്ലാം കുത്തിക്കെട്ടിട്ട് ഏഴ് ആറ് അമ്പതാമ്പാ മറ്റോ ഓടി വന്നതാന്ന് ഞാൻ കൂളായിട്ട് അമ്മ അർജു വന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഏഴു സിസേറിയൻ ഞാൻ കൂളായിട്ടാ സിസേറിയൻ ആ ഭാഗ്യം വേദന സഹിക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്റേത് അപ്പൊ പോയി ഏഴ് മണിക്ക് കയറി ഏഴ് ആറാമ്പക്ക് കഴിഞ്ഞ സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേ സഹിച്ചു അത് വേറെ കാര്യം വേദന എന്നാലും അതെ അതെ അപ്പൊ രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാ പണ്ടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ളത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് അമ്മേന്റെ ഇത് അനുഭവം എങ്ങനെയാന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഡെ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അതും ഇതല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നല്ല മാം അപ്പം ഒരു ചേഞ്ചിന് നല്ലതല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ ഡ്രസ്സും മാറ്റി അപ്പൊ അതെല്ലാന്ന് അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുക്കള പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തേ കാക്ക കാക്ക ഈ കാക്ക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സാധാരണ വരുത്തുള്ളൂ നമ്മള് കറുപ്പല്ല ഇട്ടിട്ട് കാക്കയെല്ലാം പഠിച്ചടപെടാ വരുകയും ചെയ്യും ഒച്ചയാക്കിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എന്റ് ചെയ്യാം അധികം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോർ എടുപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ എന്നുള്ളത് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നാളെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ